ఏపీ రాజధాని అమరావతి కోసం రైతులు చేస్తున్న ఆందోళనలు ముప్పై ఎవ రోజుకు చేరాయి మందడం తుళ్లూరు వెలగపూడిలో దీక్షలు కొనసాగిస్తున్నారు కాసేపట్లో మందడం వెలగపూడి తుళ్లూరులో సిపిఐ నేతలు రామకృష్ణ నారాయణ ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు పర్యటించనున్నారు మరోవైపు హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ రాజధాని గ్రామాల్లో పర్యటించనున్నారు రైతులు చేస్తున్న దీక్షకు సంఘీభావం తెలపనున్నారు ఇక అమరావతి కోసం రైతులు చేస్తున్న ఆందోళన ముప్పై ఎవ రోజుకు చేరుకుంది ఈ రోజు దీక్షల్లో బాలకృష్ణ కూడా పాల్గొనబోతున్నారు దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వీణా లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు వీణా ఓటీ ఎస్ ధనలక్ష్మి మనం ప్రస్తుతం మందడంలో ఉన్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించి రైతుల దగ్గర నుంచి భూములు సేకరించిన తర్వాత దానిపై పునరాలోచన చేయడంపై రైతులు పెద్ద ఎత్తున దాన్ని నిరసిస్తూ ఖండిస్తూ ఎంతో నిరసనలు అయితే చేపట్టారు అయితే ఈ రోజు ముప్పై ఎవరి రోజుకి చేరినా కూడా ఆందోళనలు ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు ప్రభుత్వం అందరూ కూడా వాళ్ళు రైతులను పట్టించుకుంటామని చెప్పడం వరకే ఉంది కానీ ఇప్పటి వరకు ఎవరు వచ్చి చూసిన పరిస్థితి లేదు అందరు కూడా పండగ రోజైనా కూడా ప్లకార్డ్స్ పట్టుకుని ఇక్కడ ఈ ఆందోళన చేపట్టారు కొంతమంది రైతులు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఇది ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పేసి పుకార్లు ఉన్నాయండి మీరు చెప్పండి ఇన్ ముప్పై ఏ రోజుకి చేరింది సో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం ఏమండి ఈ అంటే ముప్పై ఏ రోజు ఇక్కడ ఒకే సామాజిక వర్గం ఉండ ఒకే పార్టీలో ఉంటారు వైసీపీలో ఉంటారు తెలుగుదేశంలో ఉంటారు జనసేనలో ఉంటారు బీజేపీలో ఉంటారు అందరూ సామాజిక వర్గం అంటే అసలు కమ్మరు ఒక పార్టీలో ఉండరు రెడ్లు ఒక పార్టీలో ఉండరు అన్ని పార్టీల్లో ఉంటారు ఇప్పుడు పెనమాకు ఉంది ఉండవేళ్ళు ఉంది ఇటు కూరగాయలు ఉంది నిడమర్రు ఉంది పరి ఉంది అచ్చంగా తెలి తెలియజేసిలో ఉన్నారా అటు ఉండారు ఇటు ఉండారు రెడ్లు ఇక్కడ కమ్మరు ఉండారు కమ్మరు ఉంటే ఈ నాలుగోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మందనం ఉంది మందనంలో వంద మంది తెలియజేసిలో ఉంటే అరవై మంది నలభై మంది వైసీపీలో ఉన్నాగా ఒకే సామాజిక వర్గం అంటే ఇప్పుడు కడపలో ఉంటారు కడపలో పులివెందుల్లో ఉన్నారు అచ్చంగా ఒక పార్టీలో ఉన్నారు వైసీపీలో ఉన్నారు వాళ్ళు జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు ఉన్నాడు వైసీపీలో ఉన్నాడా తెలుగుదేశంలోనే ఉన్నాడుగా రెండు అన్ని అన్ని కులాలు ఏ కులం ఉండా రెండు పార్టీల్లో ఉంటారు ఆరు పార్టీల్లో ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ రోజు నువ్వు సచివాలయంలో నువ్వు ఒప్పుకున్నావు గుంటూరు కిత్తా జిల్లాల మధ్యలో పెట్టాలి ముప్పై ఏళ్ళు ఎకరం తక్కువ ఉండదు అన్నావు నువ్వు ఒప్పుకున్నాక వైసీపీ కార్యకర్తలము మొత్తం కలిపి ఒకరోజు చేయించాం మీ పొలము మీ నేను వైసీపీ కార్యకర్తనే నేను తొంభై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టా నేను రెండు ఓట్లకి నేను ఏజెంట్ గురించి ఉన్నా కూకున్నా కూకొని నేను తెలియజేసి పోల చేత ఓట్లు వేయించా వాళ్ళు నొక్కలేకపోతే నేను నా నుంచి పిలిపించి నా చేత వేయించారు ఓట్లు వాళ్ళు నేను ఇవాళ వాళ్ళు అడుగుతుంటే ఇంటికి కూడా రెండు రోజులు పోవాలా నా ఇంటి కాడ కూర్చుంటే ఏంది పని చేయించా మమ్మల్ని ఇక్కడ మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే మీకు తెలిసే ఉంటారు అల్ల రామకృష్ణ ఇప్పటి వరకు రాలేదు కూడా సో దానికి సంబంధించి ఏమంటారండి ఆర్కే అండి ఆయన ఇప్పుడు ఆయన రెండు సంవత్సరాలు ఉన్న పదవి వచ్చిందని ఆయన సానుభ ఆయన కోసం చూసుకున్నా ఏ ఇవాళ రేపు ఆయన పదవి అయిపోతే ఆయన ఎడిపోతాడో తెలియదు ఏ పార్టీలో పోతాడో తెలియదు ఆయన ఏదో రెండు సంవత్సరాలు ఉన్న పదవులు ఇస్తా అన్నాడు కదా వాళ్ళు ఏ పార్టీలో పోతారో తెలియదు వాళ్ళు మీరు చెప్పండి నమ్ముంది మీరు చెప్పండి పండగ రోజైనా కూడా ఇంకా ప్లకార్డ్స్ పట్టుకొని ఆందోళన చేస్తూనే ఉన్నారు ముప్పై రోజులుగా చేస్తున్నారు సో ఎవరు వచ్చి పట్టించుకున్న నాదులు లేదని అందరూ కూడా నిరసిస్తున్నారు అన్ని ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు గత ముప్పై రోజులుగా చేస్తున్నాము ఎవరిని మా ఊరిని పట్టించుకోలేదు రేపు పద్దెనిమిది క్యాబినెట్ ఇరవై అసెంబ్లీ అన్నారు ఒకవేళ ఇరవై అసెంబ్లీలో అసెంబ్లీలో ఆయన వైజాగ్ వెళ్తే తిరుమాన పాస్ అయినా అది తిరిగి శాసనమండలిలో పెట్టాలి శాసనమండలిలో ఓడిపోద్ది బిల్లు మళ్ళీ శాసనమండలిలో ఓడిపోయిన తర్వాత గవర్నర్ గారు సంతకం పెట్టి మళ్ళీ దాన్ని అసెంబ్లీ తీసుకెళ్లి మళ్ళా చెప్పా పెట్టాలి ఇది ఎంత కొద్ది దాంతో పాటు శాసన మండలి రద్దు చేయాలని ఆలోచన ఎవడు ఉన్నాడు ఏ శాసన బిల్లు అది రద్దు చేయాలంటే కూడా మళ్ళీ గవర్నర్ సంతకం రాష్ట్ర సంతకం అదొక రెండు సంవత్సరాలు పెట్టచ్చు కాబట్టి దాదాపు వై ఆయనకి న్యాయ న్యాయరీత్యా వైజాగ్ తీసుకెళ్ళడం కుదరదండి చట్టం ఇచ్చా కుదరదు ఎందువల్లంటే కోర్టుల సంఘ తడ్డులు పెట్టండి శాసనసభలో బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత శాసన మండలిలో పాస్ అవ్వాలి శాసన మండలిలో పీడిఎఫ్ఆర్లు కానీ వామపక్షాలు కానీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు కానీ మూడు 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 అంటే రెండు వంతులు మద్దతు ఉంది కాబట్టి శాసన మండలిలో బిల్లు పాస్ కాదు దాదాపు వైజాగ్ వెళ్ళటం అనేది ఆయన నోటు మాటే తప్ప దాదాపు చట్టం ఇచ్చా న్యాయరీత్యా జరగని పని తుళ్ళూరులో సిఆర్డిఏ కార్యాలయంలో మీ విజ్ఞప్తులు కానీ సూచనలు కానీ ఉంచచ్చు అని చెప్పేసి జనవరి పదిహేడవ 
తారీఖు వరకు కూడా అందించారు సో ఏం విజ్ఞప్తి చేయబోతున్నారు మేము మా తుళ్ళూరు మొత్తం చేసి అంతా అన్ని విలేజెస్ కలిసి మాకు రాజధాని ఇక్కడే ఉండాలి అన్ని శాఖలతో కూడిన సెక్రటేరియట్ ఇక్కడ ఉండాలి అసెంబ్లీ ఇక్కడ ఉండాలి హైకోర్టు ఇక్కడ ఉండాలి అన్ని ఇక్కడ ఉండాలని అక్కడ ఉంటేనే మేము అసలు ఇంకో సంవత్సరం ఎక్కువైనా ఆయన ప్లాట్లు డెవలప్ సంవత్సరం ఆయన గడివిస్తాం కౌలు పాకిస్తానంటే కాబట్టి అవి ఇక్కడ ఉండాలి మాకు రెండు వందల గజాలు పెచ్చు వంద గజాలు పెచ్చు మాకు అక్కర్లా మాకు ఈ మూడే మాకు కావాలి అది మా ఇది అమరావతి ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ రైతులందరూ కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది అయితే ముప్పై రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ ఆందోళనను ఇంకా ఉద్రిక్తం చేస్తామని అయితే జనవరి పదిహేడవ తేదీ వరకు కూడా విజ్ఞప్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సిఆర్డిఏ కార్యాలయంలో పొందుపరచవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక నోటీస్ రావడంతో అందరూ కూడా ఇదే విజ్ఞప్తి చేయబోతున్న మూడు రాజధానులు వద్దు ఆంధ్ర అమరావతి ఆంధ్రకి ముఖ్యం అన్నట్లు కూడా రైతులు ఆందోళన చేపట్టారు సో ముప్పై రోజులకి చేరింది అయితే ఈరోజు ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ కూడా ఇక్కడికి రా పర్యటనించనున్నారని కూడా మనకి సమాచారం అందింది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ముప్పై రోజు కూడా ఈ రైతుల ఆందోళన ఇలానే కొనసాగుతుంది ధనలక్ష్మి రైట్ థ్యాంక్ యూ వీణా